ஹாய் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சின்ன பிள்ளையில் பக்கத்து வீட்டில் ஏசி ஓடிட்டு இருக்கும்போது அதில் வெளியில் ஒரு பைப் வழியாக தண்ணி வந்து லீக் ஆகிட்டுருக்கும் நான் நினச்சேன் அதில் உள்ளே வந்து கூல் ஆகிறதுக்காக தண்ணி அதில் ஊற்றிருப்பாங்க அதனால் அது யூஸ் ஆகிட்டு வெளியில் அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் வந்து வெளியில் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்ருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஏர் கூலரில் தான் வந்து தண்ணி ஊற்றுவாங்க ஏர் கண்டிஷனரில் வந்து தண்ணி ஊற்ற மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ அந்த தண்ணி எங்கேருந்து தான் வருது அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் ஒரு ஏசியில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு யூனிட் உண்டு அதாவது இண்டோர் யூனிட் சொல்கிறது வந்து நம்ம ரூம்குள்ளே வந்து கூலான ஏரை நமக்கு கொடுக்கும்ல அதை வந்து இண்டோர் யூனிட் சொல்கிறோம் இன்னொன்று வந்து அவுட்டோர் யூனிட் அதாவது வெப்ப காற்றை வந்து வெளியில் ஏற்றக்கூடியது வந்து அவுட்டோர் யூனிட் இந்த இண்டோர் யூனிட்டை வந்து நம்ம எவாப்ரேட்டர்னு சொல்லுவோம் அவுட்டோர் யூனிட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேட்டர் இண்டோர் யூனிட்னு சொல்லுவோம் ரூம்குள்ளே இருக்கக்கூடியது எவாப்ரேட்டர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து காயில் வந்து உள்ளே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரோட ரொம்ப கோல்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த காயில் வந்து நேராக அப்படி கண்டென்சரில் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடியது தான் கண்டென்சர் இது வந்து அவுட்டோர் யூனிட்னு சொல்கிறோம் கண்டென்சர் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் உள்ள வந்து காயில் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இந்த காயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்மாஸ்பியர் அதாவது சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சரோட ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் இந்த எவப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எவப்ரேட்டருக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபேன் இருக்கும் இந்த ஃபேன் மூலமாக ஹாட் ஏரை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வெளியில் அந்த கண்டென்சர் மூலமாக வெளியில் ஏற்றுது இந்த எவப்ரேட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்ப்ரஸர் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸர் கம்ப்ரஸர் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த கம்ப்ரஸரோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காயில் இருக்கக்கூடிய கூலண்ட்டோட ப்ரெஷரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது இப்படி ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே கோல்டாக இருக்கக்கூடியது வந்து இந்த கண்டென்சருக்கு போகும்போது ரொம்ப ஹாட்டாக மாறிடும் அப்போ அந்த கண்டென்சரில் இருக்கக்கூடிய காயில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் அது வந்து அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் அதாவது வெளியில் இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங் டெம்பரேச்சரோட அது ரொம்ப ஹாட்டாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு ஃபேனும் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஃபேன் மூலமாக நம்ம ஹாட் ஏரை வந்து வெளியில் ஏற்றிடலாம் இந்த ப்ராசஸ் மூலமாக இங்கே வந்து கண்டென்சேஷன் நடக்கும் அந்த கண்டென்சேஷன் மூலமாக இந்த காயில் இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து கேஸாக இருக்கக்கூடியது வந்து லிக்யூடாக கன்வெர்ட் ஆகுது லிக்யூடாக கன்வெர்ட் ஆகி அந்த காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் வால் கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து எக்ஸ்பென்ஷன் வால் எக்ஸ்பென்ஷன் வால் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வரக்கூடிய அந்த காயில் இருக்கக்கூடிய அந்த லிக்யூடு ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரண்ட்டோட ப்ரெஷரை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் பண்ணுறது எதுக்காக அப்படின்னா அது ஹாட்டாக இருக்கக்கூடியதை வந்து கூலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்காக அப்போ அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் வால் வந்து ப்ரெஷரை ரெடியூஸ் பண்ணும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய லிக்யூடு வந்து எவாப்ரேட் ஆகி வாட்டர் வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகுது வாட்டர் வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகி மறுபடியும் இந்த காயில் மூலமாக இந்த இண்டோர் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய எவாப்ரேட்டர் காயிலுக்கு போகுது அங்கே போகும்போது அது வந்து கூலாக கன்வெர்ட் ஆகி போகும் அப்போ அந்த கூலாக இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரோட நமக்கு வந்து கூலாக இருக்கும் அதனால தான் நமக்கு வந்து உள்ளே வந்து நமக்கு கூல் ஏர் வந்து ஏசி மூலமாக நமக்கு ரூம்குள்ளே கிடைக்குது இது வந்து ஒரு சைக்ளிக் ப்ராசஸ் இதுதான் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் இது மூலமாக தான் நமக்கு வந்து ஏசி மூலமாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து கூலாக மாறுது மறுபடியும் ஒரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இண்டோர் யூனிட் வந்து எவப்ரேட்டர் இருக்கும் இந்த எவப்ரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய கூலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரோட கோல்டாக இருக்கும் அது வந்து ஹாட் ஏரை அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அப்படி அது வழியாக காயில் வழியாக கிடத்துது அது வந்து டைரெக்டாக ஒரு கம்ப்ரஸருக்கு கனெக்ட் ஆகுது அந்த கம்ப்ரஸர் என்ன பண்ணுதுன்னா ரெஃப்ரிஜரண்ட்டோட ப்ரெஷரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அது மூலமாக அது வந்து ஹாட்டாக கன்வெர்ட் ஆகி கண்டென்சருக்கு போகுது இந்த இடத்துல வந்து கண்டென்சேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் அதனால் அந்த காயில் இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து கேஸ் ஃபார்மில் வந்து லிக்யூட் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் அந்த ஹாட் ஏரும் அந்த ஃபேன் மூலமாக வெளியில் ஏறுது அந்த லிக்யூட் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து நேராக ஒரு எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வு கனெக்ட் ஆகுது அந்த எக்ஸ்பென்ஷன் வால்வில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்போது அந்த லிக்யூட் வந்து எவப்ரேட் ஆகி வாட்டர் வேப்பராக மாறுது அது டேரெக்டாக காயில் மூலமாக நமக்கு வந்து எவப்ரேட்டருக்கு போகுது எவப்ரேட்டர் போகும்போது அது வந்து கூலாக தான் இருக்கும் அதனால தான் நமக்கு வந்து கூல் ஏர் வந்து ரூம்குள்ளே கிடைக்குது இது வந்து ஒரு சைக்ளிக் ப்ராசஸ் இது வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ப்ராசஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி வந்து ஒர்க்
மரம் செடி கொடிகளுக்கு நீர் பாய்ச்சுறதுக்கு வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இதை டைரெக்டாக குடிக்கிறது நல்லது கிடையாது ஆர்ஓ ப்ராசஸ் பண்ணி வேணால் குடிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப